പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെറുതെ സമയം കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിവിധങ്ങളായ കൃഷികളും കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും എല്ലാം കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ ചെടികളും തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ കൃഷി രീതികളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ നട്ടു വളർത്തിയ പിഗറാപ്പിളിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും ഞാനിത് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ചെറിയ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ദീ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു ശാഖ ഒരു തണ്ടും അതിൻ്റെതായിരുന്നു വെച്ചപ്പോൾ എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് എല്ലുപൊടിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലിട്ട് നട്ടു വളർത്തി അതിന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൂക്കൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പൂക്കൾ നിറച്ച് നിറച്ച് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നു നിറച്ച് പൂ എല്ലാം ഇത്രയും നിറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ടായാലും അത് വളരെ കുറച്ച് അതിൽ കായ്കൾ പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി തണ്ടൊക്കെ മുപ്പത്തി കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കായ്കൾ പിടിക്കുമോ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ശാഖകളൊക്കെയായി വളർന്ന് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ കായ്കളാണ് അതിൽ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് അത് ആദ്യം അതിൽ കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കായ്കൾ അതിൻ്റെ പക്ഷേ ഇത് ചൂടിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണോ ഇത് വലിപ്പം വയ്ക്കാതെ തന്നെ ഇത്രയും ഇത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഭാവിയിൽ അത് വളർന്ന് കായ്കളൊക്കെ വലിപ്പം വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പരിസരത്ത് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃഷികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ഭംഗിക്കാണ് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയും ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കത് വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സമയം വെറുതെ പോകുന്ന സമയം ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പലതരം കൃഷികൾ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സമയവും സ്ഥലവും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശ്രമം ഉണ്ട് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ പൂക്കൾ കണ്ടു കായ് വലുതായിട്ടില്ല വലുതായി വലുതായി വരുന്ന വിവിധ ദശകളിലാണ് ആ കായ്കളെല്ലാം പലതും ഇത് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന അത് പൂ വിരിഞ്ഞ് കായ ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പേരാറ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ നേഴ്സറിയിൽ അവർ പറഞ്ഞ് കായ പിടിക്കും വെച്ച് കേടുത്ത് എല്ലാവരും കായ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കായ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനും ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് പക്ഷേ അത് നാല് മാസത്തിന് മൂന്ന് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൽ കായ പിടിക്കാനും വലിപ്പം അധികം ആയിട്ടില്ല അതിന് വളമൊക്കെ ഇട്ട് വലിപ്പം ആകുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് കായ്കൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കായ ഉണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ പ്രകാരം കൃഷികൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൂവിൽ തേൻ കുടിക്കാൻ വരുന്നത് കടന്നലുകളാണ് കൂടുതലും കടന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പറന്നു പോയെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞുപോയി തേൻ കുടിച്ച് പൂവായിട്ട് വീണ്ടും വേറെ കായ്ക്കും അങ്ങനെ വേറൊക്കെ നമ്മുടെ സമയം വിനിയോഗിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പലതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യാനും മറ്റു വളർത്തി അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ചെയ്യാനും കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറ്റുന്ന സമയത്ത് പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുക വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും പലവർഗങ്ങളും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അതിന് മനസ്സുണ്ടാവ